നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കായ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് റോള് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഫങ്ഷൻസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ നീഡഡ് ടു ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതുവഴി കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ ബിസിനസ്സിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് so that അതിലൂടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ഈസിലി ടേക്ക് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസ് അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹി കമ്പൈൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് വിത്ത് ദ ടെക്നിക്സ് നീഡഡ് ടു ഡ്രൈവ് ദ ബിസിനസ് സക്സസ്ഫുള്ളി അപ്പോൾ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ എല്ലാ ഫങ്ഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എ പേഴ്സൺ ഹു എയ്ഡ്സ് മാനേജീരിയൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ടാസ്ക് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് റിലേറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്പം ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അറിയാമല്ലോ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹു എയ്ഡ്സ് മാനേജറൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ടാസ്ക് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആരാണോ സഹായിക്കുന്നത് എന്തിൽ സഹായിക്കുന്നതാണ് മാനേജറൽ പ്ലാനിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ടാസ്കിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സഹായിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് റിലേറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസ് നടപ്പിലാക്കിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് റോള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആറ് പോയിൻ്റാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ജനറലായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പൊതുവായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ഫോർ കൺട്രോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്ലാൻ ഫോർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാനുകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഈ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സച്ച് എ പ്ലാൻ വുഡ് പ്രൊവൈഡ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എക്സ്പെൻസ് ബഡ്ജറ്റ് സെയിൽസ് ഫോർകാസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഗ്രാം പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ദി പ്ലാൻ അപ്പം ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ആ ഇവർ ആക്ച്വലും കോസ്റ്റും തമ്മിൽ എന്ത്
നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നവർ എന്താണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അവരാരെ കാണിക്കുന്നു എല്ലാ ലെവൽ നമുക്കറിയാം ടോപ്പ് ലെവൽ മീഡിയം ലെവൽ ലോവർ ലെവൽ അങ്ങനെ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിച്ചുകൂടാ അതാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ റോളെന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ എന്താണ് വിലയിരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഹീ ഷുഡ് ഇവാലുവേറ്റ് വേരിയസ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ പോളിസീസും അല്ലെ നമ്മളെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും ശരിയാവണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത ഓരോ പോളിസീസ് ആയാലും ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് ആയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിലയിരുത്തണം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ എടുത്ത പ്ലാനുകൾ ശരിയാണോ അല്ലെ നമ്മൾ എടുത്ത ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ശരിയാണോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ടിലോട്ട് എത്തുന്നോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിലയിരുത്തണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്ന ജോലി ആർക്കുണ്ട് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിന് ഉണ്ട് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു അറ്റൈൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ദി കാലിബർ ഓഫ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു നല്ലൊരു പ്ലാനിങ് എഫക്റ്റീവായിട്ടൊരു പ്ലാനിങ് എടുക്കുകയും അത് ആ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു സക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുക എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നല്ലൊരു കാലിബർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് നല്ലൊരു ബെറ്റർ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുകയും ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം കാലിബർ ഉള്ളൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടനെ കൊണ്ട് സാധ്യമാവുള്ളൂ അപ്പം ശരിയായ രീതിയിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു റിപ്പോർട്ട് ടു ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് ആസ് റിക്വയർഡ് ആസ് ഡിഫറൻറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ടു സൂപ്പർവൈസ് ഓൾ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ടാക്സ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസുകൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ശരിയായിട്ട് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അതായത് ഒരു പെനാലിറ്റി പോലും വരാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ടാക്സുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫംഗ്ഷനാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളിതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ആര് നടത്തുന്നത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം അതിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് അസറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ അപ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലുള്ള എല്ലാ അസറ്റുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്താണ് അതിന് റിപ്പയർ വേണമെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുക മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുക റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് മാറ്റി പകരം വെക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്ല അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ എന്താണ് അസറ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഷോർഡ് ചെയ്യുക അതാണ് വേറൊരു ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് അസെറ്റ് ഈസ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ അസൈൻഡ് ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ദീസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് പെർഫോംഡ് ത്രൂ ദ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഇൻറ്റർണൽ കൺട്രോൾ ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് അഷുറിംഗ് പ്രോപ്പർ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഓഫ് അസെറ്റ് അപ്പം നമ്മളുടെ അസറ്റുകൾക്കെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്ക് അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ ബാധിക്കരുത് ബാഡായിട്ട് ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാ അസെറ്റുകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിവ്യൂ നടത്തുക നമ്മുടെ അസെറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്താണ് റിപ്പയറിങ് വേണ്ടിയിടത്ത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന ആറാമത്തെ പറയുന്നത് അപ്രൈസൽ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ എഫക്റ്റ് ഹി ഈസ് ടു അസസ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ആൾസോ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഇമ്പോ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് അതർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ ദ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഓബ്ജക്റ്റ് പുറത്തുനിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസീസുകൾ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസീസും അല്ലാതെ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക